Hello, uh, in this video we will look at another aspect of semantics which is the types of meaning. So we already studied that semantics is the branch of linguistics which deals with meanings. We try to study meanings of sentences, of utterances uh, and uh, what do we mean by meaning? What are the different types of According to Jeffrey Leach, who wrote a book titled Semantics, the Study of Meaning, published in 1974, there are seven types of meaning. So, according to Jeffrey Leach, there are seven different types of meaning and he, dif he calls them, first, of, first one, conceptual or denotative meaning, two, connotative meaning, three, social meaning, four, collocative meaning, 5. Affective meaning, 6. Reflective meaning and 7. Thematic meaning. These are the 7 types of meaning according to Jeffrey Leach. Conceptual or denotative meaning, connotative meaning, social meaning, collocative meaning, affective meaning, reflective meaning and thematic meaning. Now we will look at each one of these and try to understand what he means by each of these. So, first one is conceptual or denotative meaning. Jeffrey Leach also calls this logical meaning or cognitive meaning. With all the first type of meaning in the use of words are conceptual meaning, denotative meaning, logical meaning, cognitive meaning. Basically, this corresponds to the dictionary definition of a word. Dictionary meaning, that's why we conceptual meaning and denotative meaning. The basic meaning essential or core meaning of a word or work in the basic meaning on uh, essential that uh, meaning is like the essence of that word it is the characteristic feature of that word or the property of that word or it is the core meaning a too important meaning a work in the it might have some peripheral meanings but this is the core meaning of that word a too main itala important itala basic itala meaning other than a conceptual or denotative meaning and over another other usually nam carry on a literal meaning on a figurative item on the mother lila literal meaning on a word and i'm a dictionary the search it all in the good to know in the definition good to know other item a word in the conceptual meaning or denotative meaning on a par another the second type of meaning is connotative meaning Denotation and connotation you would have already heard. So this is a different level of meaning. This is like a secondary meaning or an implied meaning. Connotative meaning means the communicating value of an expression over and above its literal meaning. the literal meaning a little dictionary meaning could other over and above that other beyond it. That is a communicative value. Communicative value is the paranyal. Matendo communicated avanada. Something beyond the literal meaning is communicated. Something beyond the dictionary meaning is understood by the listener if you use that word. That something beyond literal meaning in a beyond I tend to communicate it out other than the connotative meaning in the paranada. Uh, many words have connotative meanings and it connotation in the other. It is due to how it is used generally in a language and how it is associated with not just certain linguistic properties but something maybe you can call it social or something uh, related to real world properties refer real world connection connection Sometimes, many times these connotative meanings can also be very stereotypical that is another problem altogether but as far as so that is something that critics would uh, you know point out and problematize but uh, as far as linguistics is concerned connotation connotative meaning in the example I am going to know the the denotative meaning of woman is an adult female human but its connotative meanings can include many aspects such as maternal, emotional, gentle, etc. Mm -hmm. Up a woman in the paranyal, 
ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡെറക്റ്റേറ്റീവ് മീനിങ് അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണ് എൻ അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ ഹ്യൂമൺ വൂമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൺ ആണ് അതൊരു ഫീമെയിൽ ഹ്യൂമൺ ആണ് എൻ നോട്ട് എ ചൈൽഡ് ആ ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗേൾ ആവും ബട്ട് റാദർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ ഹ്യൂമൺ അതാണ് ഡെനോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ് ഓർ ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് വുമൺ ബട്ട് വെൻ യു സി വുമൺ ഓർ വുമൺലി ഓർ സംതിങ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി കോണറ്റേറ്റീവ് മീനിങ്സ് മെനി അസോസിയേറ്റഡ് മീനിങ്സ് ലൈക്ക് മെറ്റേണൽ വെനി Uh, when you talk about something womanly you may be thinking about how a woman is usually uh, associated with motherhood with maternity so woman and the word maternal emotional rather than rational in all or cold all warm and emotional and gentle and violent all in the correct associated meanings that are the same that is the same connotative meanings that we are saying so the secondary meanings the associated meanings the implied meanings can be called connotative meanings of that particular word now there are some other related types of meaning the third type of meaning that jeffrey leach points out is social meaning a social meaning is a meaning that is dependent on social context in the social context aaru parayunu aarodu parayunu endha avasarathil endha situationil parayunu inganeyulla contextual aayittulla karyangal eduthittana nammal oru word inde meaning use cheyyunathu adu it also has something to do with related concepts like style register etc ഏത് സ്റ്റൈലിലാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോമൽ സ്റ്റൈലാണോ ഇൻഫോമൽ സ്റ്റൈലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആർ യു ടോക്കിംഗ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഓർ ആർ യു ടോക്കിംഗ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് വെരി കാഷ്വൽ രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബൈ നോട്ട് വെരി സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ആർ യു ടോക്കിംഗ് ഇൻ എ ഫോമൽ വേ ഓർ ആർ യു ടോക്കിംഗ് to friends in a conversational way idella manasarichu words um adinde meaning um maarum so the example that is usually given is uh, something related to the choice of different words to mean the same thing but in different contexts mm. so for example the words horse steed and nag all mean the same thing they all refer to the same animal kudurena thanyana nammal ഹോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീനിങ് ഇസ് എ സെയിം തിങ് കുതിരയാണ് ബട്ട് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ് സോ ഹോഴ്സ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജനറൽ യൂസേജ് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായി ജനറലായി നമ്മൾ ആ ആനിമലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വി സേ ഹോഴ്സ് ബട്ട് സപ്പോസ് യു വോണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് എ ഹോഴ്സ് ഇൻ എ പോയറ്റിക് ഓർ ലിറ്ററി മാനർ ദെൻ യു മൈറ്റ് യൂസ് ദ വേർഡ് സ്റ്റീഡ് ആൻഡ് if you are talking about that horse in a very casual way in an informal slang manner maybe even a slightly derogatory manner you may call it a nag so that it depends are you using it in conversation or are you using it in some kind of a formal writing or speech are you uh, using it in a very objective manner or are you trying to convey something it adin anusarichu nammal use cheyna word maarunnund adugund horse steed and nag each of them has a different social meaning okay so we have of the three uh, sorry of the seven types of meaning that jeffrey leach mentioned we have now gone through the first three that is conceptual or denotative meaning connotative meaning and social meaning the fourth type of meaning is called collocative meaning which refers to the meaning of words in association with other words which tend to occur in the same environment adayad chela vaakukal eppozhum mattu chela vaakukalde oppamaanu nammal use cheynathu so there is a, that is also what we mean by collocation collocation ennu parayunathu ee vaakum ee vaakum eppozhum orumichana nammal use cheyyan angane when words are used in association with each other then the meaning of one word might tend to uh, you know bleed into or color the meaning of the other word so for example beautiful and handsome both mean the same thing they both mean good looking but they are used in association with completely different sets of words you can say a beautiful woman a beautiful flower or a beautiful sunrise but you don't say a beautiful man usually you say a handsome man or a handsome steed or a handsome reward so here 
ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സം രണ്ടും മീനിങ് ഒന്നാണ് ഗുഡ് ലുക്കിങ് എന്നാണ് പക്ഷെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് ഒരു നോർമൽ ക്വാളിറ്റേഷൻ ആണ് സ്ഥിരമായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്സം മാൻ എന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വാക്കിന് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് മീൻസ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ദ കൊളോക്കേറ്റീവ് മീനിങ് ഇസ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ എ ഫെമിനൻ വേ സിമിലർലി ഹാൻഡ്സം എന്നുള്ളത് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എങ്കിലും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു മാൻ ഓർ സംതിങ് മാസ്കുലിൻ ഹാൻഡ്സം ഇൻ്റെ കൊളോക്കേറ്റീവ് മീനിങ് ആയിട്ട് മാസ്കുലിൻ ഗുഡ് ലുക്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇഫ് യു സേ എ ഹാൻഡ്സം വുമൺ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് but then it means a very particular kind of good looking woman it is not the typical beautiful woman but rather a woman who is very good looking but in a way that a man is good looking similarly if you say a beautiful man you can say beautiful man there are many beautiful men but that is very different from saying a handsome man handsome man ennu parayumbo or masculine edil sundaranaya manushanennu beautiful man ennu parayumbo endo chela feminine reethigalil sundaranaya manushanennu aanu adinte meaning varya adu pole thanne nammal beautiful ennalad again feminine ay use cheynadu kondu thanne you can say a beautiful flower or a beautiful sunrise you don't say a handsome flower or a handsome sunrise these words are you should use together beautiful flower beautiful cottage beautiful sunrise etc but you can say a handsome steed a handsome horse because there is something about the horse that we associate with masculinity adondana namm you you can say a beautiful horse but you generally tend to say a handsome steed when you want to you can say a pretty pony or a beautiful mare but you say a handsome steed or a handsome horse now the last example i gave here is not directly connected to the other ones a handsome reward so a reward is neither masculine nor feminine and here we are not actually talking about the beauty of the reward a handsome reward just means a very good reward or a large reward somebody was rewarded handsomely somebody was paid handsomely it just means nalla oru reward kitti ennu mathrana but again it is a particular kind of collocation handsome reward is used together in this way you don't say a beautiful reward even though handsome and beautiful both mean the same thing you don't say a beautiful reward you say a handsome reward that is how that phrase is used that is how those two words are used in association with each other so that is what we mean by the collocative meaning beautiful ennu parayumbo good looking ennu mathramalla good looking in a feminine way ennala aa aspect ana indha secondary aspect ana adinte collocative meaning we usually have to use it with a certain set of words ennala aa or understanding that is a collocative meaning the fifth type of meaning is affective meaning affective meaning reflects the personal feelings of the speaker for example the word home has a very different affective meaning than the word house house ennum home ennum nammal parayunnathu ore karathe petti ore salathe petti anengil polum house ennu parayunnathu kore kudi objective aanu home ennu parayunnathu kore kudi subjective kore kudi emotional aanu so if i am telling somebody i am going to my house that can it just has a very uh, literal objective meaning that i am going to this place which i where i live this is my house i am going there but if i say i am going home then that has a lot of affective or emotional meanings associated with it and the feelings home in the varna in ki warmth um comfort um ellam thonunna oru salam aanu when i say i am going home i am going to a place where i will be comfortable where i will feel safe and secured so home and house have completely different affective meanings now even when we use the same word like home depending on who is speaking and in what context the affective meaning of that word may change home has a different affective meaning from its general usage when it is used by say a refugee talking about his homeland general usage le ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും പോയി കടയിൽ പോയി എന്നിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കും ഐ എം ഗോയിങ് ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ മച്ച് മോർ ജനറൽ വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹോം ബട്ട് സപ്പോസ് ഐ എം എ റെഫ്യൂജി ഐ കാൺ ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ ഹോം ലാൻഡ് ഐ ഹാവ് എ ഹോം ഇൻ മൈ ഹോം ലാൻഡ് ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഡീപ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ബട്ട് ഐ കാൺ ഗോ ബാക്ക് ദെയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് വട്ട് എവർ റീസൺ ഐ എം എൻ എക്സൈൽ ഫ്രം മൈ ഹോം ലാൻഡ് ഐ എം എ റെഫ്യൂജി ദെൻ വെൻ ഐ സേ ഹോം ഇറ്റ് ഹാസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് മീനിങ് 
maybe there there is a tinge of regret there is a tinge of sorrow sadness there is a tinge of nostalgia all these are connected to the word home when i use it if i am a refugee or suppose i am a soldier who is on the war front and i am sending letters home again it has a different affective meaning so home and house ennu parayunnadine rendinum rendu different affective meaning aanu house ne illatha or affective meaning home ne undu ennu mathramalla home ennalladhu sadharana oral ayalde home ne petti parayunnadum or refugee allengil or soldier ayalde home ne petti parayunnadum thammil affective meaning il vyathyasam undu so that is about affective meaning now the sixth type of meaning according to jeffrey leach is called reflected meaning this is when a word has multiple meanings and our use of one sense of the word is colored by our awareness of another sense of the same word or word in multiple meanings and e multiple meanings ne petti nammal speaker aware aanu actually ivada nammal use cheynathu or particular sentence il or particular utterance il nammal or sense il aanu use cheynathu rendo moono meaning ulla allengi rendo moono sense ulla or vaakine rendo moono meaning ulla or vaakine or pratheka arthathil aanu nammal upayogikkunathu pakshe avade nammal rendamatha or meaning idumai connected allatha or meaning adinde chela effects um koodi ingotta nammal kondu varanu cheynathu sometimes that can lead to word play nammal words umai pun allengil some kind of word play il namukku adu use cheyan pattum adu oru valare literary aayittu allengil valare effective aayi namukku use cheyan pattum so couple of examples given here are some newspaper headlines newspaper headlines il sthiramaayi kaanunnana ittaram reflective meanings upayogikkuna word play the first headline is disaster tanker adrift in a sea of baffling questions disaster tanker adrift in a sea of baffling questions so some tanker some ship maybe carrying something tanker poleyulla endo oil or petrol or endo carry cheyna oru ship aayirikkum and due to some disaster that ship is now adrift in the sea in the literal sea but here the headline is saying it is adrift in a sea of baffling questions a sea of questions means so many different questions oru vaadu questions ennana a sea of questions nu parayumbo uddheshikkunathu the sea of something nu parayumbo it refers to several or many something here questions so sea annalladende or specific meaning aanu ivide use cheynathu oru vaadulla ennalla meaning aanu use cheynathu but there we are also playing on another meaning the literal meaning of sea which refers to a particular kind of body of water because the tanker is actually adrift in a sea literally adrift in a sea so sea ennaladine rendu meaningum kudi orumichu kondu vannatana ee sentence inde double meaning allengil word play ivide undakkunnathu second headline the zambian oil industry not just a pipe dream the zambian oil industry not just a pipe dream ivide pipe ennalla word inde rendu meaning aanu use cheynathu onnu ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓയിൽ പൈപ്പിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സംതിങ് ഗുഡ് ഹാസ് ഹാപ്പൺ ഫോർ ദ സാമ്പ്യൻ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോ ലോങ്കർ ജസ്റ്റ് എ പൈപ്പ് ഡ്രീം പൈപ്പ് ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വി ആർ പൈപ്പ് ഡ്രീം ഇസ് എ ഫ്രേസ് യൂസ് ടു റെഫർ ടു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രീംസ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് അംബിഷൻസ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി റിയലൈസ്ഡ് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എന്ത് നല്ല നടക്കാത്ത സ്വപ്നം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിനാണ് പൈപ്പ് ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് സോ പൈപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആണ് പൈപ്പ് ഡ്രീമിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് യൂഷ്വലി പൈപ്പിൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പൈപ്പിൽ വല്ല കഞ്ചാവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് വലിച്ച് ആൾക്കാർ മാനത്ത് സ്വപ്ന കൊട്ടാരം കെട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പൈപ്പ് ഡ്രീം ബട്ട് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ആ മീനിങ്ങും അതിനൊപ്പം എന്താണ് ഓയിൽ പൈപ്പ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ദ സാമ്പ്യൻ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ പൈപ്പ് ഡ്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് യൂസിങ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ് പ്ലേ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിങ് ദ ഡബിൾ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് പൈപ്പ് ആസ് റെഫറിംഗ് ടു ദ പൈപ്പ് ഡ്രീം ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് എ റെഫറിംഗ് ടു ഓയിൽ പൈപ്പ്സ് സോ 
ഇത്രയും കാലം സാംബിയയിൽ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്കൊരു ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വേണമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്തോ വലിയ ഒരു അംബിഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് തീരാ ഒരു നടക്കാത്ത സ്വപ്നമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഒരു പൈപ്പ് ഡ്രീം ആയിട്ടാണ് ബട്ട് നോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റിയലൈസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോ നോ ലോങ് നോ ജസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഡ്രീം ആക്ച്വൽ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഓയിൽ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് ആ ഹെഡ്ലൈനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇൻ ബോത്ത് ദീസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് വി കെൻ സി ദ റിഫ്ലക്റ്റീവ് മീനിങ് ഓഫ് ദ സെയിം വേർഡ് സി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ്ലൈൻ ആൻഡ് പൈപ്പ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹെഡ്ലൈൻ അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മീനിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കളറിങ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദ സെവൻത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മീനിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെഫ്രി ലീച്ച് ഇസ് തീമാറ്റിക് മീനിങ് ബൈ വിച്ച് ഹി മീൻസ് വാട്ട് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഹൗ വേർഡ്സ് ആർ ഓർഡേർഡ് ഓർ സ്ട്രെസ്ഡ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് സോ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരേ കാര്യം പറയാൻ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിലെ വേർഡ്സിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെറുതായി മാറുന്നുണ്ട് ഓർ വെൻ യു ചേഞ്ച് ദ സ്ട്രെസ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൊണേഷൻ യു വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് സോ വേർ ഡു യു പുട്ട് ദ ഫോക്കസ് ഓർ ദ സ്ട്രെസ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് കെൻ ഓൾസോ ചേഞ്ച് നോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ തീമാറ്റിക് മീനിങ് ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് എറ്റ് സം എക്സാമ്പിൾസ് first let us look at how word order can change the meaning the thematic meaning of a sentence mr dickens donated this prize that is a sentence the same thing can be conveyed if you say this prize was donated by mr dickens first one is active the second one is passive athrave vyathasamullu parayunadellam ore karyam aanu ee prize മിസ്റ്റർ ഡിക്കൻസ് ആണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് മിസ്റ്റർ ഡിക്കൻസ് ആണ് ഈ പ്രൈസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് കാര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ദ വേർഡ് ഓർഡർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ സബ്ജെക്ട് ദറ്റ് ഇസ് മിസ്റ്റർ ഡിക്കൻസ് ഹൂ ഡൊണേറ്റ് ദിസ് പ്രൈസ് മിസ്റ്റർ ഡിക്കൻസ് ഡൊണേറ്റഡ് ദിസ് പ്രൈസ് ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഫോക്കസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് സബ്ജെക്റ്റ് ആയ മിസ്റ്റർ ഡിക്കൻസിലാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഇഫ് വി ആർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് it is nobody else who donated this prize it is mr dickens who donated this prize focus avadiyana but suppose you say this prize was donated by mr D- dickens then the because it's a passive construction the focus is on the object avadte hmm? word donation aanu donated aanu adinde object aanu endu this prize aaru donate cheyidu nalla this end donate cheyapettu this prize avadiyana focus varunathu then it could mean that you know this prize was donated by mr dickens but another prize was donated by somebody else first prize was donated by mr dickens and second prize was donated by someone else where are you donated a meaning will come here this prize was donated by mr dickens and the other prize we don't have to say this prize was mr dickens so we will write this two ways we will focus on mr dickens and the prize we will focus on the prize and the prize is there എക്സ്ട്രാ മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റൻസും പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെവൽ ഓഫ് മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ തീമാറ്റിക് മീനിങ് ഓഫ് ദറ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോ അനദർ വേ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തീമാറ്റിക് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് ഓൺ ദ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹൗ വേർഡ്സ് ആർ സ്ട്രെസ്ഡ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് മിസ്റ്റർ ഡിക്കൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് വേർഡ് ഓർഡറിനെ പറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ വേർഡ് സ്ട്രെസ് ഓർ ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻറ്റോണേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ four ways of saying the same sentence ore sentence ana a man is here to meet you that is a sentence but depending on where you put the stress where you put the intonation it can mean so many different things if you say a man is here to meet you then you are given to understand that it's not a woman who's come to meet you it's not a child who's come to meet you a man is here to meet you why is a man coming here to meet you അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ മീനിങ് അവിടെ ഉണ്ടാകാം എ മാൻ ഇസ് യു ടു മീറ്റ് യു ഓർ ഇഫ് യു സേ എ മാൻ ഇസ് ഹിയർ ടു മീറ്റ് യു വൈ ആർ യു ഗോയിങ് ദയർ എ മാൻ ഇസ് ഹിയർ ടു മീറ്റ് യു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദയർ ഇറ്റ്സ് ഹിയർ സോ ദ ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ ദ പ്ലേസ് എ മാൻ ഇസ് യു ടു മീറ്റ് യു ഐ ഡോ നോ വൈ ഹി വോണ്ട്സ് ടു മീറ്റ് യു ബട്ട് ഹി ഇസ് ഹിയർ ടു മീറ്റ് യു മീറ്റിലാണ് ഫോക്കസ് വരുന്നത് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ ടു കിക്ക് യു ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ ടു ബീറ്റ് യു അപ്പ് ഹി ഈസ് ഹിയർ ടു മീറ്റ് യു ആൻഡ് ഫൈനലി എ മാൻ ഇസ് ഹിയ
Shifting information can create a shift in thematic meaning. Where do you put the focus? Where do you put the stress? That can uh, make small changes in thematic meaning. So these are the seven types of meaning according to Jeffrey Leach.